سلام دوست عزیز به یکی دیگه از برنامه های آشپزی با ویدا خوش اومدین توی این ویدیو طرز تهیه استانبولی پولو یا همون دمی سیب زمینی یا دمی گوجه رو براتون تهیه کردم مواد لازم برای تهیه استانبولی پولو سه پیمان برنج که برنج رو حتما یک ساعت یا نیم ساعت قبل خوب بشورید و در آب خیس کنید و مقداری نمک بهش بزنید دو پیمان گوجه خورد شده میتونین گوجه رو خورد کنین رنده کنین و یا توی غذاساز میکس کنین دو پیمان سیب زمینی نگینی خورد شده که من هم از یک عدد سیب زمینی خیلی بزرگ استفاده کردم و تعدادی هم سیب زمینی های کوچیک رنگی داشتم که به دلیل رنگ قشنگ و تم خوبشون از اونها هم استفاده کردم پیاز یک عدد کوچک نگینی خورد شده زردچوبه، فلفل قرمز، فلفل سیاه و نمک به مقدار لازم که شما میتونین تندی اون رو بسته به ذائقتون اندازه کنین. روغن برای سرخ کردن، دو قاشق غذاخوری، زعفرون دم کرده به میزان لازم. نخود فرنگی داریم اینجا، حدود یک سوم پیمان هستش که این کاملا سلیقه ای هست و توی دستور اصلی غذا نیست. بسته به زائقتون میتونین از نخود فرنگی استفاده بکنین که من اینجا از نخود فرنگی های یخ زده استفاده میکنم که خیلی هم خاصیت داره و بیشتر وقتا برای اینکه بتونم نخود فرنگی رو بیشتر توی سبد غذای مون جا بدم از نخود فرنگی توی غذاها استفاده میکنم خب بریم سراغ طرز تهیهش ظرفم رو روی گاز گذاشتم شعله رو روشن کردم کیک میادار قابلم داغ بشه اینجا از روغن زیتون من استفاده می کنم برای سرخ کردن حدودا دو قاشق داشتم که اونو اضافه می کنم مرحله بعد بعد از داغ شدن روغن اضافه کردن پیاز ها اصولا پیاز بنفش رو برای سالاد استفاده می کنن ولی چون خاصیت زیادی داره شما میتونین برای غذا هم از اون استفاده کنید خیلی کم پیاز رو تفت می دیم یک کم که پیاز همون سبخ شد گوجه فرنگی ها رو اضافه میکنیم نکته که اینجا باید بهش اشاره بکنم این هستش که توی دستور این غذا شما اگر بخواین میتونین از روپ هم استفاده بکنین ولی اگر گوجه تون کیفیتش خوب باشه و مقدارش هم اندازه باشه دیگه نیازی به روپ نیست ولی اگر احساس کردین که رنگش اونطوری که میخواین نیست میتونین مقدار کمی هم روپ بهش اضافه کنین توی این مرحله گوجه فرنگی ما اضافه میکنم کمی کف میدم من زمانی که گوجه ها رو خورد میکردم آبی که گوجه از خودش بستاد رو دور نریختم به خاطر اینکه بسیار خوشمزه و سرشار از خاصیته و اون رو همراه با آبش به غذا اضافه کردم مرحله بعدی اضافه کردن ادویه هامون هست در چوبه داریم فلفل قرمز، فلفل سیاه و نمک سیب زمینی ها رو هم زمانی که خورد کردیم حدودا 20 دقیقه توی آب, آب سرد خیس کنید و بعد آبکش کنید و به غذا اضافه کنید یک قاشق غذاخوری هم روب اضافه می کنم که مطمئن شم حتما غذا خوش رنگ میشه اولین چیزی که باعث میشه همه جذب بشن به یک غذا ظاهر قشنگ و عطر خوب اون هست به نخود فرنگی ها مقداری آب جوش اضافه کرده بودم و اونها رو به مواد اضافه می کنم شعله رو زیاد کردم تا 
مواد خوب با هم بجوشن بعد از گذشت بودن یکی دو دقیقه سه پیمان برنج داشتیم که من شسته بودم توی آب نمک خیز کردم آبش رو خالی کردم و الان اضافه میکنم حتی برای تمدار کردن غذا در کنار این ادویه ها و زعفرون شما حتی میتونید از این قرص های اصاره مرغ یا گوشت که تو ایران به گالینا بلانکا معروف هستن استفاده بکنید من اصلا به این مواد آب اضافه نکردم دوباره یعنی همون آب خود گوجه فرنگی بود و مقدار خیلی کمی که بوده یک سوم پیمان آبی که به نخود فرنگی ها اضافه کرده بودم و برنج رو ریختم و همه با هم توی همین آب دارن می جوشن حدودن یه چهار پنج دقیقه زمان می بره تا آبش تقریبا بجوشه و خوشه اون موقع شعله رو کم بکنین و در قابل من رو بذارین و حدود نیم ساعت الو چهل دقیقه تا زمانی که بخار ازش بلند شد اجازه بدین که خوب برنج دم بکشه شما میتونید تو این مرحله حتی سبزی معتر هم مثل ریحون یا نعنا یا هر سبزی دیگه که دوست دارید به این غذا اضافه بکنید میگم کاملا یک سری چیزها بر اساس زاره و سلیقه هست آب غذا کم کم داره تبخیر میشه یک قاشق زفران دم کرده بهش اضافه میکنم تقریبا همونطور که میبینین آب غذا کشیده شد دیگه اون رو زیاد هم نمیزنم یک عدد دستمال یک بار مصرف هاش بسونه سر قابلمه میذارم و در اون رو قرار میدم حدودا نیم ساعت الو چهل لیده میذاریم که خوب برنجمون دم بکشه عزیزان الان چهل لیده گذشته و بفه همونطور که میبینید برنج ما دم کشیده و آماده است استانبولی پله ما آماده است امیدوارم که از این ویدیو هم خوشتون اومده باشه درست کنید و لذت ببرید خوشحال میشم اگر ویدیوهای ما رو لایک کنید به اشتراک بذارید و فرموش نکنید که سابسکرایب کنید